डिजर्डर बुजते समस्या ना कारण सब स्ट्रंग मेनलीटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकारिमेटिकार
বা ইনকমপ্লিট ট্রিটেড থাকে তাহলে যেটা হবে ফ্যারিনজাইটিস এর কমপ্লিকেশনস হিসেবে বেশিটা অ্যাকিউট রিমিটি ফিভার ডেভেলপ করবে ওকে তাহলে এখন তোমরা এখানে যে এই কথাটাই বলছে যে সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন অফ ফ্যারিনজাইটিস তার মানে অ্যাকিউট রিমিটি ফিভার এর কিন্তু ফ্যারিনজাইটিস এর কমপ্লিকেশন ওকে আচ্ছা তাহলে কস্ট বাই কি কেন হচ্ছে কেন হচ্ছে খেয়াল খেয়াল করো খুব ভালো মত খেয়াল করো ইজি हार्टे थे अनुरूपना मेकानिजम रिजम्बल्सुमान मन करो इनफेक्शन मेजर क्राइटेरिया 
বাইনারি ক্রাইটেরিয়া মানে কি রিমোটিক ফিভার যেহেতু বলতে হয় پیشنট ফিভার থাকবে আর এলিভেটেড ইএসআর থাকবে ইএসআর মানে কি যখন پیشنটে ইনফেকশন থাকে তখন ইএসআর তো ইজলি পারে তাই না সো এলিভেটেড ইএসআর থাকবে ফিভার থাকবে আর মেজর ক্রাইটেরিয়া কি নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে মাইগ্রেটরি পলিআর্থাইটিস সো আর্থাইটিস মানে কি আর্থাইটিস মানে জয়েন্ট ইনসেপ্টিং ইনফ্লামেশন আর্থাইটিস মানে হচ্ছে জয়েন্ট ইনফ্লামেশন আর পলিআর্থাইটিস মানে কি একাধিক জয়েন্ট ইনফ্লামেশন তাহলে মাইগ্রেটরি পলিআর্থাইটিস মানে কি মাইগ্রেটরি পলিআর্থাইটিস মানে তোমার پیشنটে ডেসক্রাইব করবে ফাই ক্লিনিক্যাল কেস ডেসক্রাইব করবে যখন প্রশ্ন থাকবে যে একটা پیشنট আসছে তার ফিভার আছে কিন্তু তার জয়েন্টের পেইনগুলো একবার নি পেইন নি জয়েন্টে পেইন ছিল নি জয়েন্টে ইনফ্লামেশন ছিল কিছুদিন পরে নি জয়েন্টে ইনফ্লামেশন রিজলভ হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে এরপর তার অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে ইনফ্লামেশন শুরু হয়েছে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে ইনফ্লামেশন বা আচ্ছা পেইনটা রিজলভ হয়ে গেছে এরপর তার এলবো জয়েন্টে ইনফ্লামেশন শুরু হয়েছে এটাকে বলা হয় মাইগ্রেটরি মানে একটা জয়েন্ট থেকে একটা জয়েন্টে মাইগ্রেশন হচ্ছে ওকে মাইগ্রেটরি পলিআর্থাইটিস সো সোয়েলিং এন্ড পেইন থাকবে ইন এ লার্জ জয়েন্ট উইথ রিস নিস এলবো জয়েন্ট ওকে দ্যাট রিজলভস উইথইন ডেজ এন্ড মাইগ্রেটস পেইন হল এন্ড এ লার্জ জয়েন্ট মানে সেটা প্যান কার্ডাইটিস থাকবে প্যান প্যান মানে বুঝো প্যান মানে হোল সো আমাদের যে হার্টের এন্ডোকার্ডিয়াম মায়োকার্ডিয়াম এন্ড পেইকার্ডিয়াম আছে প্যান কার্ডাইটিস মানে এন্ডোকার্ডিয়ামকে ইন এন্ডোকার্ডিয়ামে ইনফরমেশন হবে মায়োকার্ডিয়ামে ইনফরমেশন হবে এন্ড পেরিকার্ডিয়ামে ইনফরমেশন হবে তার মানে এন্ডোকার্ডিয়ামে যদি ইনফরমেশন হয় সেটাকে আমরা কি বলতেছি এন্ডোকার্ডাইটিস মায়োকার্ডিয়ামে ইনফরমেশন হলে সেটাকে বলতেছি মায়োকার্ডাইটিস আর পেরিকার্ডিয়ামে ইনফরমেশন হলে সেটাকে বলতেছি পেরিকার্ডাইটিস সো এন্ডোকার্ডাইটিস হলে কি হবে এন্ডোকার্ডাইটিস ডিজিজ আমরা পড়ব সো এন্ডোকার্ডাইটিস হলে যেটা হয় যেহেতু আমাদের মাইটাল ভালভটা এন্ডোকার্ডিয়ামে থাকে ভালভগুলো ইজলি এন্ডোকার্ডিয়ামে থাকে হ্যাঁ ওকে বুঝছো সো এন্ডোকার্ডিয়াটিস হলে আমাদের پیشنটে মোস্ট কমনলি সো অ্যাকুইট রিমোটিক ফিভারে মোস্ট কমনলি ইনভলভড ভালভ হচ্ছে মাইটাল ভালভ এটা মনে রাখা সাজন মাইটাল ভালভ ইজ কমন ইনভলভড মোর কমনলি দ্যান দা অ্যাওটিক ভালভ সো মাইটাল ভালভ আর অ্যাওটিক ভালভ এই দুটো ভালভ ইজুয়ালি এফেক্টেড হয় বাট মাইটাল ভালভ সবচেয়ে মোস্ট কমন তাহলে কেম কি হয় মাইটাল ভালভে ক্যারেক্টারাইজ বাই স্মল ভেজিটেশনস এলং লাইনস অফ ক্লোজার দ্যাট লিড টু রিজার্জেশন মানে কি মানে ভালভে কিছু ভেজিটেশনস তৈরি হয় ভেজিটেশন মানে ভেজিটেশনস মানে হচ্ছে ওই ব্যাকটেরিয়া গিয়ে ওখানে জমবে ব্যাকটেরিয়া জমবে ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে ইনফেকশন যেহেতু ওখানে হচ্ছে তাই না তাহলে আমাদের যে ইনফ্লামেটরি সেলস গুলো আছে অ্যাকুইড ইনফ্লামেটরি সেল কোনিক ইনফ্লামেটরি সেল এগুলো এসে একটা ভেজিটেশন তৈরি করবে ছোট ছোট মানে একটা থ্রম্বাস থ্রম্বাস এর মতো তৈরি করবে ওকে ছোট ছোট থ্রম্বাস তৈরি করবে সেটাকে আমরা বলতেছি স্মল ভেজিটেশনস ফলে আমাদের মাইটাল ভালভটা ড্যামেজ হয়ে রিজার্জেশন হবে তাহলে খেয়াল করো কিন্তু কথাটা খেয়াল করো রিজার্জেশন নট স্টেনোসিস কারণ আমি কথাটা ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেপ 1 এ বলো বা এমআরসি তে বলো বাংলাদেশের एग्जाम গুলোর কথা বাদ স্টেপ 1 বা এমআরসি এর কথা যেটা আমি বলি তোমাকে বুঝতে হবে যে কোথায় কেন হচ্ছে এবং সিচুয়েশন গুলো কি সো অ্যাকুইট টিমেটিক ফেভারের پیشنটে মাইটাল রিজার্জেশন হচ্ছে নট মাইটাল স্টেনোসিস কেন বলতেছি কারণ মাইটাল স্টেনোসিস পরে গিয়ে ডেভেলপ করবে সেটা আমি বলবো একটু পরে আচ্ছা এন্ডোকার্ডাইটিস গেল এখন মায়োকার্ডাইটিস যদি একটা হয় پیشنটের সো মাইক্রোডেটিস মানে কি মাইক্রোডেমি ইনফ্লামেশন হবে ওকে আর কিছু হিস্টোলজিক্যাল জিনিস পাওয়া যাবে যেগুলো তোমরা মুখস্থ করবা এখানে দেওয়া আছে আচ্ছা তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে মাইক্রোডেটিস ইজ দা মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ ডিউরিং দা অ্যাকুইট ফেজ এটা কথা চিন্তা করবা হ্যাঁ তাহলে একটা پیشنট যদি অ্যাকুইট টিমেটিক ফিভার নেম অ্যাকুইট টিমেটিক ফিভার একটা پیشنট যদি হার্ট ফেলন নিয়ে মারা যায় তাহলে বুঝবা যে پیشنটে মাইক্রোডেটিস ছিল তো মাইক্রোডেটিস হচ্ছে پیشنটের মেইন কমন কজ সো এই ভাই কোন প্রশ্ন করতে পারে বুঝছো যে বলবে একটা پیشنট আসে তার অ্যাকুইট টিমেটিক ফিভার ছিল কিছু দিন পরে پیشنট হার্ট ফেইলিয়র ডেভেলপ করলো তার মৃত্যুর কারণ কি এন্ডোকার্ডিটিস মায়োকার্ডিটিস পেইকার্ডিটিস তখন তোমাকে লিখতে হবে মায়োকার্ডিটিস ওকে আচ্ছা পেইকার্ডিটিস মানে তো আমরা আমরা এগুলো আলাদা আলাদা এন্ডোকার্ডিটিস মায়োকার্ডিটিস পেইকার্ডিটিস সব কিছুই আছে সো আমরা পড়াবো প্যাথোলজিতে মানে এর পরে আর পেইকার্ডিটিস মানে হচ্ছে পেইকার্ডিয়াম ইনফ্লামেশন সো কেন আমরা ডায়াগনোসিস করব একটা پیشنট পেইকার্ডিটিস এ সেটা হচ্ছে চেস্ট পেইন হবে তো বলতে পারো ভাই চেস্ট পেইন তো অনেক জায়গায় হয় ইমাইতে তো চেস্ট পেইন হয় পেইকার্ডিটিস এ একটা সাউন্ড শুনি আমরা যেটাকে ফ্রিকশন র‍্যাপ বলে ফ্রিকশন র‍্যাপ ফ্রিকশন র‍্যাপ পাওয়া যায় প্লাস চেস্ট পেইন পাওয়া যায় সেটাকে আমরা পেইকার্ডিটিস বলি তাহলে মেজর ক্রাইটেরিয়া দেখো মেজর ক্রাইটেরিয়া এক নাম্বার ছিল মাইগ্রেটরি পলিআর্থাইটিস থাকবে پیشنটে প্যান কার্ডিটিস থাকবে দুই নাম্বার তিন নাম্বারটা কি সাবকিউটেনিয়াস নিউরোলস থাকবে پیشنটে আর আমি যে বলবো কথাগুলো তোমরা কিন্তু সুন্দর মতো পড়ার সময় নিয়ে যেতে গুগল দেখবা গুগল যদি না করো গুগল যদি না করো কখনোই ভালো কম্পিটেন্ট ফিজিশিয়ান হতে পারবে না কারণ তুমি
মনে করে বলে দিল যে বাহাইন্ড দা ফোরান তোমাকে বুঝতে হবে যে সাবকিউটিং এস নুডলসে কথা বলতেছে আচ্ছা তোমার پیشنটে সিডেনহাম কোরিয়া থাকবে সিডেনহাম কোরিয়া কি সিডেনহাম কোরিয়া হচ্ছে একটা নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন সেটা হচ্ছে র‍্যাপিড ইনভলেন্টারি মাসল মুভমেন্ট যে তোমার হাত মনে করো এক এক করে কাটতেছে ট্রিমার পড়ছে না অনেকটা ট্রিমারের মতো ওকে তো তুমি যদি ইউটিউবে সুন্দর মতো সার্চ দাও যে সিডেনহাম কোরিয়া সুন্দর মতো সিডেনহাম কোরিয়া কেমন দেখতে হয় پیشنট সহজ চলে চলে আসবে the rapid involuntary muscle movements je muscle movements er upore tomar nijer kono hat nai involuntary to ei je bolla bollam sundor moto eigulo chhe major criteria okay ar major criteria to bolchi so eigulo thakle patient er acute rheumatic fever acha ekhon acute attack usually resolves but may progress to chronic rheumatic heart disease eta hocche kotha jodi ekta patient er acute rheumatic heart disease ekta patient er mainly complication ki develop korte pare heart related ekta hocche mitral valve regurgitation hote pare ekta hocche myocarditis er karone heart failure hote pare then pericarditis hote pare tena আচ্ছা এখন যদি কোনো কারণে پیشنটের অ্যাকুট রিউমাটিক ফেভারটা ক্রনিকে ডেভেলপ করে ক্রনিক স্টেটে সেটাকে আমরা বলতেছি ক্রনিক রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ ওকে ক্রনিক রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ যে ক্রনিক রিউমাটিক হার্ট ডিজিজটা কি ক্রনিক রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ হচ্ছে پیشنটের ভালভ ফাইব্রোসিস এজ এ রেজাল্ট অফ কনসিকোয়েন্স অফ রিউমাটিক ফেভার মানে যখন ইনফেকশন হচ্ছে ইনফরমেশন হচ্ছে আলটিমেটলি ভালভে কি হবে বলো ফাইব্রোসিস হবে তোমার ক্রনিক ইনফরমেশনের কার্ডিনাল ফিচার যদি বলো ক্রনিক ইনফরমেশন আলটিমেটলি কি হয় ফাইব্রোসিস হয় তো ফাইব্রোসিস হলে কি হচ্ছে پیشنট স্টেনোসিস হবে তাই না রেজাল্টস ইন স্টেনোসিস দেখো রেজাল্টস ইন স্টেনোসিস ফাইব্রোসিস যখন হচ্ছে তার মানে কি ভালভটা যে চ্যানেলটা সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন স্টেনোসিস হচ্ছে রেজাল্টস ইন স্টেনোসিস উইথ এ ক্লাসিক এই আপ ফটো করা যেটা রেজাল্টস ইন স্টেনোসিস উইথ এ ক্লাসিক ফিশ মাউথ অ্যাপিয়ারেন্স আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে پیشنটের মাইটাল ডিজিজ স্টেনোসিস হচ্ছে যে মাইটাল স্টেনোসিস হচ্ছে বুঝতে হবে যে কোন ভালভে हिस्ट्रीलो हार्ट फेलियर डायगनोसिस बुझते पचिसन पा नम्बर <coughs> माइटल তো ফার্স্ট তুমি যে আমাদের মারমারটা পাই সেই মারমারটার ক্যারেক্টার থেকে মারমারটার ক্যারেক্টার হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ ফলোয়েড বাই ডাস্টলি ক্রাম্বল এই কথাটার মানে কি সো কথাটার মানে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট এইডে যখন পড়ব তখন এই কথাটার মানে ডেসক্রাইব করব ওকে চিন্তা করো না সো মাইটাল স্টেনোসিস যদি একটা پیشنটে হচ্ছে কি হচ্ছে আলটিমেটলি খুব ভালোভাবে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে মাইটাল স্টেনোসিসের সময় আমাদের আমাদের যে ব্লাড ভলিউম সেটা леফট অ্যাট্রিয়াম থেকে леফট ভেন্ট্রিকুলার মাসে যে ভালটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের মাইটাল ভালভ আর কোন কোন যদি মাইটাল ভালভ স্টেনোসিস হয় তাহলে پیشنটের ব্লাড леফট অ্যাট্রিয়াম থেকে леফট ভেন্ট্রিকুলার আসতে পারতেছে না দ্যাট মিন্স শর্ট দ্যাট মিন্স ব্লাড леফট অ্যাট্রিয
জমা হবে আর ব্লাড যখন লেফটের টিমে জমা হবে তার মানে কি লেফটের টিমে ভলিউম ওভারলোড হচ্ছে আর লেফটের টিমে ভলিউম ওভারলোড হওয়া মানে কি پیشنটের লেফটের টিম ডাইলেটেশন হবে ওকে সো লেফট হেড ডাউন যদি ডাইলেটেশন হয় সো দুই সেকেন্ড मालिकार मान जमेटर 
দেন হচ্ছে অ্যালভেলের হিমোরোজ হইতে পারে কেন 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 হিমোরোজ হতে পারে কেন এই ব্লাড যখন ব্যাক ফ্লো করবে এই ব্লাড তো অনেক দিনের ব্লাড তাই না আর বিসি তো ডেস্ট্রয় হবে ডেস্ট্রয় হয়ে কি হতে পারে আর বিসি ডেস্ট্রাকশন হলে হিমোরোজ হতে পারে পালমোনারি অ্যালভিওলে সো অ্যালভিওলার ইডিমা হবে পালমোনারি ইডিমা হবে অ্যালভিওলার হিমোরোজ তৈরি হবে দেখছো কোথাকার জিনিস কোথায় যাচ্ছে সো এইটা হচ্ছে আমাদের প্যাথোলজি দেন মনে করে এই যে লাংস গেল দেন ওখান থেকে আমার কি হবে সো পালমোনারি ইডিমা যখন ডেভেলপ করবে দেন ওখান থেকে আমাদের ব্যাক ফ্লো হয়ে ব্লাড তো কোথায় আসতে পারে পালমোনারি হার্টাইতে আসতে পারে আর পালমোনারি হার্টাইতে যখন ব্লাড আসে তখন কি হবে বলো পালমোনারি আর্টারি হাইপার টেনশন ডেভেলপ করবে কারণ কারণ কি তখন পালমোনারি আর্টারি ফ্লো অনেক বাড়বে সো পালমোনারি আর্টারি ফ্লো যখন অনেক বাড়বে তখন রেজিস্ট্যান্স অনেক বাড়বে তাই না মানে পালমোনারি আর্টারি প্রেসারটা অনেক বাড়বে পালমোনারি প্রেসার অনেক বাড়বে মানে পালমোনারি হাইপার টেনশন ডেভেলপ করবে আর পালমোনারি হাইপার টেনশন ডেভেলপ করা মানে কি পালমোনারি হাইপার টেনশন ডেভেলপ করা মানে রাইট সাইডের হার্ট ফেলর হয় কেন রাইট সাইডের হার্ট ফেলর হবে পালমোনারি হাইপার টেনশন যখন হবে একটা پیشنটের তখন এটা কি তার মানে এটা হচ্ছে চিন্তা করো খেয়াল করো একটা پیشنটের যদি পালমোনারি হাইপার টেনশন হয় তার মানে কি আমাদের যে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড কি যাবে পালমোনারি ভালভ দিয়ে ভালভ দিয়ে তো পালমোনারি আটাইতে যাবে তাই না এখন মনে করো پیشنটের পালমোনারি আটাইতে হাইপার টেনশন অলরেডি ডেভেলপ করে আছে অনেক স্টোনস অনেক হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করছে হাইপার টপি হইছে পালমোনারি তাহলে ব্লাড তো আর পালমোনারি ভালভ দিয়ে পাস করতে পারবে না পালমোনারি আটাইতে কষ্ট হবে তো আলটিমেটলি কি হবে پیشنটের রাইট সাইডের হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করবে ব্লাড রিজেকশন হবে করতে পারবে না পাম করতে পারবে না তো আমাদের লেফট হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে রাইট হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে پیشنটের পালমোনারি ইডিমা ডেভেলপ হচ্ছে থ্রম্বাস হচ্ছে কত কিছু হচ্ছে চিন্তা করো এখন আমাকে বলো কোন কিছু আছে যে বুঝো নাই দ্রুত বলো কারণ মাইটোলাইসিস অনেক ইম্পর্টেন্ট বা কোন কিছু কি বলা লাগবে আবার না ভাইয়া বুঝছি ভাই থ্রম্বাসটা কেন হচ্ছে থ্রম্বাস কেন হচ্ছে থ্রম্বাস কেন হচ্ছে কারণ তোমার অ্যাট্রিয়াম মনে করো এই যে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন যখন হচ্ছে একটা پیشنটের তাই না সো অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন যখন হচ্ছে پیشنটের অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন মানে কি আমি অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন তোমার সময় বল অ্যাট্রিয়ামে হচ্ছে ইরেগুলার যে তোমার জাংশন ইরেগুলার হচ্ছে রিদম তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ মানে অ্যাট্রিয়ামের উপর প্রেসার অনেক বাড়তেছে ফিবুলেশন ফিবুলেশন মানে ইরেগুলার যে ওয়েভ তৈরি হচ্ছে ফলে আমাদের ক্লট তৈরি হয় ক্লট তৈরি হয় মানে ওখানে ক্লট মানে কি ক্লট মানে আমাদের যে আদেশ মানে ডেড আর পিসি গুলো ক্লট তৈরি করে ওকে সো ক্লট যে তৈরি করে ফর্মেশন এই ভাবেই থ্রম্বাস তৈরি হয় ক্লট মানে কি ক্লট মানে থ্রম্বাস स्लोली जिसकी पढ़ाईना देखो जा मार्मारे 
আচ্ছা এখানে অনেক কিছু আছে এই জিনিসগুলো আমি পড়াবো এখানে হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে মাইটাল স্টোন সিস্টেম তোমাদের একদমই তোমার পিএইচডি করে ফেলবো এখানে মাইটাল স্টোন সিস্টেম দেখো সো ডায়াস্টলিক মারমার ডিউ টু স্লাইটলি ডিলেড ওপেনিং অফ দ্য মাইটাল ভালভ মানে স্টোনোসিস থাকবে রিডিউস ব্লাড ফ্লো লেফট অ্যাট্রিয়াম ডাইলেটেশন হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি হচ্ছে আমাদের তাহলে হার্ট ফেলিয়ার যে সিম্পটমগুলো লাইক এক্সাসিওনাল ডিস্ক নিয়ে পাবা তাই না তাহলে অ্যারিথমিয়া মানে কি অ্যারিথমিয়া মানে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন তুমি এটা 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 ওয়ান টাইপ অফ অ্যারিথমিয়াস অর্থোপনিয়া পাবা হার্ট ফেলিয়ারের জন্য আচ্ছা অসকালটেশন আমরা কি পাবো ওপেনিং স্ন্যাপ পাবো আচ্ছা ওপেনিং স্ন্যাপ নিসটা কি আচ্ছা অসকালটেশন দুটো ফাইন্ডিং আছে দেখো একটা হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ একটা হচ্ছে মিড ডায়াস্টলিক রামবাল এই জিনিসটা দুইটা জিনিসটা কি এই দুটো জিনিস বুঝতে হবে সো দেখো আমরা কিন্তু প্যাথোলজির জন্য তিনটা রিসোর্স ইউজ করতে হয় একটা হচ্ছে ফার্স্ট ইড একটা হচ্ছে ব্লাক বুক একটা হচ্ছে প্যাথোমা খেয়াল করো কিন্তু সো পাজল হয়ে যায় না হ্যাঁ সো ফার্স্ট ইড এই মাইটাল স্টোনসিস সম্পর্কে কি লেখা আছে এটাকে পড়ি দেখো মাইটাল স্টোনসিস কি লেখা আছে যে এস1 এই আমাদের মারমারটা কোথায় আছে খুব ভালো মতো খেয়াল করতে হবে দেখো মারমারটা হচ্ছে হচ্ছে ফার্স্ট আর সাউন্ড মানে এসেন্টার এস1 এন্ড এস2 মানে এস1 ডান এস2 ডান তার এস1 আর এস2 এই দুটো কি আমাদের সিস্টোলিক এই ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা কোন সময় পাই ইজলি বলো আমরা ইজলি সিস্টোলিক সময় পাই তাই না ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা ইজলি সিস্টোলিক সময় পাই থার্ড হার্ট সাউন্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা মেইনলি ডায়াস্টলিক সময় পাই সো তাহলে যেহেতু মাইটাল স্টোনোসিস আমাদের ডায়াস্টলিক মারমার আমরা বলতেছি মাইটাল স্টোনোসিস যেহেতু ডায়াস্টলিক মারমার আমরা কোথায় পাবো মারমারটা আফটার এস2 তোমরা কি কথা বুঝতে পারছো যেহেতু এটা ডায়াস্টলিক মারমার সো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেহেতু সিস্টোলিক সময় আমরা পাই সো ডায়াস্টলিক মারমারগুলো আমরা কোথায় পাবো আফটার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাবো after second heart sound are systolic murmur tumra kothay pabo dekho systolic murmur amra first heart sound and second heart sound er madhye madhye pabo okay so just like murmur dekho after second heart sound ki hocche high pitched sorry follows opening snap opening snap mane ki opening snap mane jokhon blood flow ta hocche tokhon blood ta flow korte chhe mitral valve er moddhe diye mitral valve jeti stonosis hoye ache so bondho hoye ache now jokhon blood flow shuru hoyse tokhon ekta ei valve kholar ekta sound ashbe ভালভ কোলার একটা সাউন্ড আছে ওটাকে বলে ওপেনিং স্ন্যাপ ওকে তাহলে ওপেনিং স্ন্যাপ দিয়ে ওপেনিং স্ন্যাপ দিয়ে আমি আবার বলতেছি তো ওপেনিং স্ন্যাপ দিয়ে মাইটাল স্টোনোসিস কত বেশি সিভিয়ার এটা ডিটারমাইন করা যায় এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে এটা কি মানে একটা پیشنটের ওপেনিং স্ন্যাপ খেয়াল করো একটা پیشنটের ওপেনিং স্ন্যাপ যত কাছে এস2 হার্ট সাউন্ডের যত কাছে তত پیشنটের মাইটাল ভালভ সিভিয়ার স্টোনোসিসটা সিভিয়ার কেমন मानिंग এই কথাটা বুঝো যে এটা ডায়াস্টলিক মারমারটা এটা মিড টু লেট ডায়াস্টলিক মারমার কথাটা কেন বলতেছে দেখো অ্যাওটিক ডিজার্জেশন মারমারটা খেয়াল করো তো একদম যদি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরেই একদম যদি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরেই যদি মারমারটা শুরু হয়ে যেত সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরে যদি মারমারটা শুরু হয়ে যেত সেটাকে আমরা বলতাম কি যে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার আমার কথা আসলে বুঝতে পারছো আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার দেখো সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরে একটু গ্যাপ আছে তারপরে ডায়াস্টলের মারমারটা শুরু হইছে তার মানে মিড টু লেট ডায়াস্টলিক মারমার আচ্ছা ডিক্রিজ ইন্টারভ্যাল বিটুইন এস2 এন্ড ওএস মানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এন্ড ওপেনিং স্ন্যাপ এর ভিতরে যে ইন্টারভ্যাল আছে এ যে কমে যায় তার মানে মাইটাল ভালভের স্টোনোসিস তার সিভিয়ার আচ্ছা লেফট অ্যাট্রিয়াম প্রেসার মোর দ্যান লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার এটা তো জানোই আচ্ছা তাহলে এটা কেন হয় রিউমেটিক ফিভারের লেট সিকোয়াল কেন হয় বলে দিছি কোয়ানিক মাইটাল স্টোনোসিস কি কি করতে পারে পালমোনারি কনজেশন করতে পারে পালমোনারি হাইপারটেনশন করতে পারে লেফট অ্যাট্রিয়াম ডাইলেশন করতে পারে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন করতে পারে অর্টনার সিনড্রোম করতে পারে অর্টনার সিনড্রোমটা কি डायस्टिल ढुकते 
ঢুকতে ঢুকতে মনে করে যেহেতু স্টোনোসিস মাইটাল স্টোনোসিস ঢুকতে ঢুকতে একটা জায়গায় এসে মাইটাল ভালটা মনে করো আরো অনেক বেশি স্টোনস হয়ে যাবে মানে লিফলেট গুলো ক্লোজ হয়ে যাবে এটা যদি ভাল থাকে হ্যাঁ মনে করো এতটুকু স্টোনোসিস আগে থেকে হয়ে আছে ব্লাড মনে করো ঢুকতেছে ডাস্টলের সময় ঢুকতেছে ঢুকতে ঢুকতে যে লিফলেট গুলো আছে লিফলেট গুলো টের পেয়ে যাবে যে ব্লাড ঢুকতেছে তখন তারা একটা আর একটা কাছাকাছি এসে আরো অস্ট্রাকশন বাড়াই দিবে স্টোনোসিস আরো বাড়াই দিবে আসলে তোমার কথা বুঝছো ওপেনিং স্ন্যাপ মানে ব্লাডটা মনে করো পাস হচ্ছে ব্লাড লেফট লেফট আসতেছে আস্তে আস্তে যখন একদমই কমে যাবে ব্লাড ফ্লোটা একদমই কমে যাবে মারমারটা বাড়া মারমারের যে সাউন্ডটা সেটা বাড়বে সেখানে আমি একটা ওপেনিং স্ন্যাপ সাউন্ড পাবো মানে এখান থেকে মারমারটা শুরু হচ্ছে ও এস ওপেনিং স্ন্যাপ বুঝছো আমার কথা এই যে দেখো এখন আমরা মারমারটা পাচ্ছি তাহলে মারমার পাওয়ার আগে যে ব্লাড ফ্লো আমি পাচ্ছি মারমার পাওয়ার আগে যে ব্লাড টুকু পাচ্ছি সেটা আমার কি দরকারি ব্লাড তাই না এখন তাহলে তুমি যদি মারমার যদি আর অনেক আগেই পাও যখন বেশি হচ্ছে যখন বেশি হচ্ছে লিফলেট গুলো যখন লিফলেট গুলো যখন এক জায়গায় এসে মেটাল ভালভ এর ভালভটা আরো বেশি বন্ধ করে দিচ্ছে তখনই আমি ওপেনিং স্ন্যাপটা পাবো বুঝতেছি <coughs> থাকে ডায়ালিটিসিনা ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ক্লাস আমরা ইনশাল্লাহ আঠারো তারিখে নিব আই হোপ টাটা